የኪንታሮት በሽታ መነሻ መንሲኦቹና የቤት ውስጥ ህክምን ነው ውድ ሀበሻ ቶፕ 10 ቤት ሰዎች ለጤናችሁ እንደምን አላችሁ ሁሌም ሰላምና ጤናችሁ እንዲበዛ ምኞታችን ነው በመናቀርብላችሁ ጤናን ከመረጃዎች ደስተኛ እንደሆናችሁ ከመትሰጡን አስተያየት ለማይችልናል ለዚህ ደግሞ በጣም እያመሰገንን ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ተሆኑ ዘንድ ግብጃችን ነው ደስተኛ የሆነ ህይወትን ለመምራት ጤናን መጠበቅ ወሳኝ ጉዳይ ነው ጤንነት ለመጠበቅ ደግሞ በቂ ውሃ መጠጣት የሰውነት ያካል እንቅስቃሴ ማድረግ ንጽህናን መጠበቅ አመጋገብን ማስተካከል እንዲሁም በቂ ረፍት ማድረግ እንደሚያስፈልግ ሁላችንም የምናውቀው ሀቅ ነው ዛሬ በሚኖረን ቆይታም ጾታን እድሜን እንዲሁም ገጠርና ከተማን ሳይለይ በተለምዶ ኪንታሮት ወይም ሄሞሮይድ የሚባለው በተለያየ የሰውነት ክፍል በተለይም በፊንጢጣ አካባቢ ስለሚከሰት የጤና ችግር አንዳንድ መረጃዎችን እንሰጣቸዋለን ኪንታሮት ምንድነው እንዴት ይከሰታል ከዚህ በሽታ ራሳችንን ለመጠበቅ ማድረግ ስላለብን ጥንቃቄዎች እንዲሁም ለኪንታሮት በሽታ ስለሚደረግ ህክምናና በአንዳንድ አካባቢ የሚደረጉ ባህላዊ የኪንታሮት ህክምና የሚያስከትሉትን ጣጣም በሰፊው እንዳሰሳለን መልካም ቆይታ የኪንታሮት በሽታ በፊንጢጣ ወይም አናስና በታችኛው ትልቁ አንጀት ወይም ሪክተም ማለትም በአይነ ምድር መውጫ አካባቢ የሚገኙ የደም ስሮች መላላትና መለጠጥ እንዲሁም ውጥረት ሲበዛባቸው እና እብጠት ሲፈጠር የሚከሰት ምቾት የሚነሳ በሽታ ወይም የጤና ክፍል ነው በደም ስሮች ውስጥ ደም እንደመዛወሩ መጠን በተለጠጡና በላሉ ደም ስሮች ውስጥ የሚተላለፍ ደም ግፊትን በመፍጠር የደም ስሮቹ የበለጠ በመለጠጥ እንዲወጠሩ ያደርጋል ታዲያ በዚህ መንገድ የተፈጠረ እብጠት ለመቀመጥም ሆነ ለመጸዳዳት ችግርን በመፍጠር ህመምን ያስከትላል የህመም በተለምዶ የፊንጢጣ ኪንታሮት ተብሎ ይታወቃል የኪንታሮት ህመም በታችኛው የትልቁ አንጀትና ፊንጢጣ ከባቢ ያሉ የደም ቧንቧዎች በሚያብጡበትና በሚቆጡበት ወቅት የሚከሰት የህመም አይነት ነው እንግዲህ የኪንታሮት ህመም ሰገራ በሚወጣበት ወቅት ሲያመጡ ወይም በፊንጢጣና በታችኛው የትልቁ አንጀት አከባቢ ባሉ የደም ስሮች ላይ እንደ እርግዝናና ሌሎች ጭነትን ሊፈጥሩ የሚችሉ ነገሮች በሚኖሩበት ወቅት የሚከሰት ነው በነገራችን ላይ ሁለት አይነት የኪንታሮት በሽታዎች አሉ አንደኛው የውጭ ኪንታሮት ወይም ኤክስተርናል ሄሞሮይድ ሲሆን ሁለተኛው አይነት ደግሞ የውስጥ ኪንታሮት ወይም ኢንተርናል ሄሞሮይድ ይባላል ውጫዊው ኪንታሮት ወይም ኤክስተርናል ሄሞሮይድ የሚፈጠረው በፊንጢጣ ዙሪያ በውጫኛው በላይ በኩል በሚገኝ ቀጫጭን የደም ስሮች ላይ ነው በተቅማጥ በኃይለኛ ድርቀት ብዙ ጊዜ በመጸዳጃ ቤት በማማጥ ከቆዳ ስር ያሉ ደም ስሮች ይለጠጣሉ እነዚህ በውጭ በኩል የሚገኙ ለስላሳና ትርፍ ስጋ አመስለው በፊንጢጣ ዙሪያ ሊበቅሉ የሚችሉ ነገሮች ናቸው እነዚህን በውሃና በሳሙና እየታጠቡ በንጽህና አስኪያዙ ድረስ ብዙ ችግር የሚያመጡ አይደሉም ነገር ግን ከተጸዳዱ በኋላ በውሃና በሳሙና ካልታጠቡ እንደ ቆዳ ተንጠልጥለው ቆሻሻን ይደብቃሉ ከሙቀት ጋርም ላብ ይፈጥራሉ መጥፎ ጠረን የማምጣት ሁኔታም ይኖራል ከነዚህ አልፎም ኃይለኛ ድርቀትና ተቅማጥ ሲኖር ማማጥ ከበዛ ደግሞ ከቆዳ ስር ያሉ ደም ስሮች ይበጠሱና በጓጎ ደም ይወጠራሉ ይህ ትሮምቦስ ኤክስተርናል ሄሞሮይድ ይባላል ይህም በፊንጢጣ ዙሪያ በድንገት የሚፈጠር ጠጣር አባጭ ነገር ሲሆን የእብጠቱ መጠን በውስጡ እንደፈሰሰው የደም መጠን ሊያይ ይችላል ከፍተኛ ህመምንም ይፈጥራል ለመቀመጥና ተነስቶ ለመራመድ ያስቸግራል ይህ በጊዜ ካልታከመ በላዩ ላይ ያለው ቆዳ ተወጥሮ ይቆይና እስከ መቅሰል እንዲሁም መድማትና አልሰሬትድ ኤክስተርናል ሄሞሮይድ ደረጃ ላይ ይደርሳል ሌላው የውስታዊ ኪንታሮት ወይም ኢንተርናል ሄሞሮይድ ነው በፊንጢጣ በውስጠኛው ክፍል የሚገኝ ሲሆን በተፈጥሮ አልፎ አልፎ ወጣ ወጣ ያሉ ወይም አናልኮሽነስ የተባሉ አካላት አሉ እነዚህም ፊንጢጣው ቆንጥጦ ሚያስ ከሚችለው አቅም በላይ ሲሆን አጋጅ አካላት ናቸው ተብሎ ይታመናል በግራ በኩል መሃል ላይ በቀኝ በኩል ደግሞ ከፊትና ከኋላ ይገኛሉ ደረቅ አይነ ምድር ሲኖር ረጅም ሰዓት መጸዳጃ ቤት ውስጥ በመቀመጥ ብዙ ተቅማጥ ሲኖር ከእርግዝናና ወሊድ እንዲሁም ከድሜ ጋር በተያዘ እነዚህ አካባቢ ያሉ ደም ስሮች እየላሉ ሲመጡ ፊንጢጣው ውስጥ መንጠልጠል ይጀምራሉ የውስጥ ኪንታሮት ወይም ኢንተርናል ሄሞሮይድ መገለጫው አንዱ ህመምተኛው ተጸዳጅቶ ሲጨርስ ጠብ ጠብ የሚል ቀይ ደም መድማት ነው ሁለተኛ ወደ ውጭ መውጣትና ዓለም መውጣት ነው ይሄ እንደ የደረጃው በአራት ደረጃ ይመደባል የመጀመሪያ ደረጃ በውስጥ በኩል ተንጠልጥሎ ወደ ውስጥ የማይወጣ ነው 
ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ህመምተኛው ሲያመጥ በቅልና አመጦ ሲጨርስ በራሱ ጊዜ የሚመለስ ነው ሶስተኛ ደረጃ ኪንታሮት የሚባለው ደግሞ ህመምተኛው ሲያመጥ ጉልጉል ብሎ ወጣና በእጅ ካል ተገፋ በስተቀር ወደ ውስጥ አይገባ አራተኛ ደረጃ የሚባለው ደግሞ ወደ ውጭ እንደወጣ የሚቀር በእጅም የማይመለስ ነው ከዚህ ባሻገር የተወሳሰበ ሁኔታ ከተፈጠረ በኃይለኛ ተቀማጥ ተጎልጉሎ ሲወጣ የፊንጢጣ መቆጣጠሪያ ጡንቻ ከኋላ ቆንጥጦ ከያዘ ፕሮላፕስድ ኤንድ ስትራንጉሌትድ ሄሞሮይድ ወይም ሄሞሮይዳል ክራይሲስ የተባለ ውስብስብ የጤና ችግር ይፈጥራል ይሄ ከፍተኛ ህመምን ያስከትላል በሽተኛው ለመጸዳዳት ይቸገራል በመሆኑም እንዲህ ያለው ችግር በወቅቱ መፍትሄ ካላገኘ ጋንግሪንና መበስበስ ደረጃ ላይ ይደርሳል የኪንታሮት በሽታ ዋና ዋና መንስኦች ምንድናቸው የተለያዩ ምክንያቶችና ተያይዥ የሆኑ በሽታዎች ለኪንታሮት ሊዳርጉን ቢችሉም በተለይ ደግሞ ቀጥለን የምናነሳቸው ምክንያቶች በጣም የተለመዱ ናቸው አንደኛ ሽንት ቤት ውስጥ ብዙ ሰዓት መቀመጥ በጣም ማማጥና መቻኩል በተለይ ረጅም ጊዜ ትንፋሽን አፍኖ ማማጥ ሁለተኛ የሁድ ድርቀት ወይም ቀጣይነት ያለው ተቀማጥ ሶስተኛ የድሚ መክፋት ወይም የድሚ መጨመር አራተኛ ከመጠን ያለፈ ውፍረት በተለይ በሁድና ዳሊ አከባቢ የደም ስሮቻችን ግፊትን በመጨመር ለኪንታሮት ያጋለጡናል አምስተኛ እርግዝናና ወሊድ በርግዝና ወቅት የሆርሞኖች ለውጥ ስለሚኖር ወደ ዳሊ አከባቢ የደም ዙውር እንዲጨምር ያደርጓል። በወሊድ ጊዜ ህፃኑ ገፍቶ ለመውጣት ወይም ሲያመጡ በፊንጢጣ አከባቢ ውጥረት ወይም ፕሬዠር እንዲጨምር ስለሚያደርገው ለኪንታሮት ሊያጋለጥ ይችላል። ስድስተኛ የተለያየ በሽታዎችና ለረጅም ጊዜ የቆየ የልብና የጉበት በሽታ አጋላጭ ምክንያቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ለመሆኑ የኪንታሮት በሽታ ምልክቶች ምንድናቸው የኪንታሮት በሽታ የተለያዩ ምልክቶች የሚያሳይ ሲሆን ከነኚ ምልክቶች ውስጥ በጣም የተለመዱትን እንንገራቹ የመጀመሪያው የኪንታሮት መምልክት ኪንታሮቱ እንደሚወጣበት ቦታ የሚወሰን ሲሆን የውስጠኛው የኪንታሮት አይነት ብዙን ጊዜ በአይን የማይታይ ቢሆንም በሚጸዳዱበት ወቅት ማማጥ ካሎ የደም ስሮቹ ሊቆጡና በቀላሉ ሊደሙ ይችላሉ አንዳንዴ በሚያመጡበት ወቅት የውስጠኛው ኪንታሮት አይነት ወደታች በመምጣትና በፊንጢጣ ውስጥ በማለፍ ህመምና የመቆጥቆጥ ስሜት ሊኖር ይችላል ሌላው የውጨኛው የኪንታሮት አይነት ወይም ኤክስተርናል ሄሞሮይድ በፊንጢጣ ዙሪያ ባለው ቆዳ ስር የሚገኝ ሲሆን የደም ስሮቹ በሚቆጡበት ወቅት ሊያሳክኩ ወይም ሊደሙ ይችላሉ አንዳንዴ ደም በውጨኛው ኪንታሮት ውስጥ በመጠራቀምና በመርጋት ከፍተኛ ህመም እብጠትንና መቆጣትን ወይም መለብለብን ሊያመጣ ይችላል ከዚህ ባለፈም በሚጸዳዱበት ወቅት ከፊንጢጣ የሚወጣ ህመምና መድማት የክስተት በመጸዳጃ ሳህን ላይ ወይም በሶፍት ላይ ሊያዩ ይችላሉ በመንጸዳዳበት ወቅት ከፍተኛ ህመም መሰማት ማማጥና ረጅም ጊዜ መቀመጥ በንክኪ ወቅት ከፍተኛ ህመም መሰማት ስንጸዳዳ ምንም ህመም የሌለው ደም መፍሰስ ሰገራ በሚጠረግበት ጊዜ መጥረጊያው ላይ የደም እንጥፍጣፊ ማየት በፊንጢጣ አከባቢ የተቆጣጠሩ እብጠቶች በፊንጢጣ አከባቢ የማሳከክ ወይም የማቃጠል ስሜት ካሉ በፊንጢጣ አከባቢ ህመም ወይም ምቾት ያልተሰማውት ከሆነ ከዚህ ባለፈም አይነ ምድሮ ወይም ሰገራውትን መቆጣጠር ካልቻሉ ውዲ አበሻ ቶፕ 10 ቤት ሰዎች ኪንታሮት በራሱ ለከፋ የጤና ችግር የሚዳርግ ባይሆንም እነዚህ ምልክቶች አንዳንዶቹ ከኪንታሮት ውጪ የአደገኛ በሽታ ምልክት ሊሆኑ ይችላሉ ለምሳሌ የትልቁ አንጀት ካንሰር ምልክት ሊሆኑ ስለሚችሉ ጊዜ ሳይሰጡ ሀኪሞን ያማክሩ ውዲ አበሻ ቶፕ 10 ቤት ሰዎች ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብ ነው ይህን ይመስል ነበር በቀጣይ በሌሎች ቪዲዮዎች እስክንገናኝ ሐሳብ አስተያየታችሁን ጻፉልን ሼር ላይክ ሰብስክራይብም እንድታደርጉም በድጋሚ እንጋብዛለን ጤናና ሰላማችሁ ይብዛ